Hallo liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Angelvideo bei Big Fish Media. Den Uwe Früch, den kennt ihr mittlerweile schon. Vor kurzem war ich mit ihm zum Aalangeln am Fluss unterwegs und der Uwe hat mich beeindruckt mit seinen Fängen. Deshalb habe ich gesagt, Uwe, wir müssen wieder los. Und deshalb sind wir heute wieder zum Aalangeln unterwegs, aber nicht am Fluss, wie man hinter uns wahrscheinlich unscheinlich sehen kann, sondern wir sind an einem Stillgewässer, ne? Ja, ein schönes, kleines, ein schöner kleiner See. Ja. ja. See ist jetzt für die meisten nicht so das typische Aalgewässer, ne? Ja, aber so kleine Seen sind meistens, äh, ja, da sind richtige Schätze drin. Ja. Wenn du hier Aale fängst, dann hast du meistens richtig große, weil die halt keine, kein, kein Zufluss oder keinen Fluss haben, wo sie mhm. abwandern können. Und von daher hast du in solchen kleinen unscheinbaren Seen oft dann richtig kapitale Aale. Ja. Ja, ich bin gespannt. Also, Aalangeln nicht nur am Fluss ist natürlich das Hauptgewässer fürs, fürs Aalangeln, aber auch am Stillgewässer. Der Uwe hat was ausgesucht hier, der kennt sich ja aus. Und äh, ja, ich bin gespannt, äh, wie und ob wir heute was fangen. Wie willst du denn heute zu Werke gehen? Ja, heute nicht äh, knallhart auf Grund, weil okay. äh, hier ist viel zu viel Kraut drin. Ja. Äh, wir werden heute mit äh, Leuchtbosen oder mit, mit Schwimmermontage fischen. Okay. Und dann äh, auch im Meer im Mittelwasser. Ah ja, also da fängt man auch Aale. Genau, die Aale kommen hoch. Ah, okay, also okay. Da bin ich mal gespannt. Wir bauen jetzt erstmal das Angelgerät auf und alles weitere zur Vorgehensweise dann im Verlauf dieses Films. Wir wünschen euch viel Spaß. Hier habe ich dann unsere kompakte Pro Provider Tasche. Da habe ich alles drin, was ich für den Aalangeln brauche. Ich kann euch die mal aufmachen. Und ich brauche sowieso jetzt ein bisschen Zeug. Und hier sind halt zwei, zwei schöne äh, Köfferchen drin. Und da ist alles drin, was ich brauche. Uwe, ich sehe schon, die Pose sieht ein bisschen speziell aus, ne? Ja, ist auch eine spezielle Pose. Ist äh, eine Leuchtpose. Okay. Äh, die leuchtet jetzt zwar noch nicht, dann müssen wir nachher noch eine Batterie reinmachen. Ah ja. Äh, die die schraubst halt wieder auf, da kommt eine kleine Batterie rein und ähm, dann leuchtet das ganze Stäbchen. Sehen wir nachher im Dunkeln. Jetzt brauchen wir noch sehen nicht. Wir das nicht. Okay, ja. dann erzähl noch ein bisschen was zur Montage. Ja, ganz normal. Also ich fange mit dem äh, normalen Schnurstopper an mit einer kleinen Perle. Mhm. Dann halt ein kleiner filigraner Wirbel, wo halt der Schwimmer oder die, die Zander e float so heißt die Pose, eingehangen okay. wird. Darunter mache ich dann nochmal einen Stopper mit einer Perle genau andersrum, ja. damit ich den Schwimmer ein bisschen weiter von meinem Laufblei weghalten kann. Dann kann sich das beim Werfen nicht verheddern. Ah ja, und du kannst, so durch das auch, du kannst ja so auch die Pose verschieben und die Tiefe einstellen. Ja, ja ne? klar. Ja, hiermit stellst du ja die Tiefe mhm. ein. Aber du könntest den jetzt auch festsetzen auf so einem Stück. Ja, klar. Aber das ist jetzt Quatsch. Aber ich will halt nur, dass ich diese Spielchen nicht äh, verheddert beim Wurf. Mhm. Deswegen habe ich halt einen zweiten Stopper hier drunter. Den setze ich ungefähr so weit weg, damit die Antenne nicht am Blei kommt. Okay. Ja genau, apropos Blei, hier ist jetzt ein ganz normales, ein kleines Laufblei drauf. Mhm. Passend zur Pose. Also Tragkraft passt. Ja, Tragkraft passend, genau. Hier unten drunter mache ich nochmal einen kleinen Stopper, damit ich mir den Knoten hier unten am Wirbel äh, schütze, weil das Blei klatscht sonst immer auf den Knoten. Mhm. Und irgendwann kann der halt der Knoten dadurch kaputt gehen. Deswegen hier unten noch mal ein kleiner Stopper. Ja. Ich, ich fische zum Beispiel auch mit kleineren Wirbeln. Also ihr braucht nicht so klobige riesen Dinger da dran hängen. Ihr könnt kleinere nehmen, die müssen aber eine gute Tragkraft haben. Also diese jetzt hier von Sänger, die haben 18 Kilo Tragkraft. Da gehen wir nachher noch mal genau drauf ein. Ja und dann kommt halt ein dementsprechendes äh, starkes Vorfach. Weil bei großen Aalen musst du halt ein, äh, ich sag mal, ein stabiles Vorfach haben. Ihr, ihr wundert euch bestimmt jetzt auch wieder, warum hat er da so dicke Anker dran. Es ist ganz einfach, ich fische heute mit zwei Routen. Eine mit Wurm, mit kleineren Haken, eine mit einem großen Haken. Da kommt ein, äh, so ein Stück Köderfisch dran. Ich hänge keinen ganzen dran, sondern nur ein Schwänzchen. Ja, und versuche dann heute hier halt mal einen Aal an Land zu kriegen. 
beziehungsweise nicht nur ich alleine. Für heute habe ich mir überlegt, Gregor, weil mhm. wir haben jetzt schon das ein oder andere Video zusammen gemacht. Und du bist immer hinter der Kamera und ich angel, hab Spaß und du arbeitest. So ist es. Heute wirst du den ersten Aalbiss verwerten. Na, und, ich, ob, okay. und ich film dich. Dann kann ja, ich da bin ich gucken, gespannt. Ob ich da auch drauf habe. Ja, also mit dem Film, das kriegst du hin, ob ich den ersten Biss verwertet kriege, das weiß ich ja, noch nicht so richtig. Ich, ich bin guter Hoffnung, wir haben super Wetter. Äh, ja, Aalwetter ist ja heute. Ja, warten und, wir einfach ab. Ja, ich bin gespannt. Ja, dann legen wir mal los, Köder dran und auf geht's. Route ist jetzt auch schon klar, habe ich gesehen. Und jetzt, bevor du die jetzt auch noch auswirfst, die zweite Route, sag doch noch mal ganz kurz was zur Ausrüstung. Also Route, Rolle, Schnur, was brauche ich hier zum Aalangeln im Stillwasser? Tja, ähm, ich habe jetzt hier die Prey Provider, die Zanderroute. Urgemerkt Zander, so heißt sie. Die ist äh, drei Meter lang und hat ein Wurfgewicht von 15 bis 50 Gramm. Mhm. Reicht vollkommen aus, für, auch für dicke Aale, wenn wir welche fangen. Ähm, Passend zur Route habe ich natürlich unsere Pro Provider Rolle, die 4000er. Das ist eine, das ist eine Freilaufrolle. Brauchst du den zum Posenangeln, diesen Freilauf, oder ist das Luxus? Das ist Luxus. Du kannst auch äh, die Schnur hinterm Gümmelchen machen oder ganz offen lassen, aber ja. heute haben wir ein bisschen viel Wind. Und wenn ich sie jetzt ganz auflasse, dann äh, läuft mir die Schnur unter Umständen von der Rolle. Deswegen ja, ja. arbeite ich jetzt heute hier mit dem äh, Freilauf. Mhm. Ähm, ja, eine stabile Schnur. Ich habe jetzt hier eine 0,32. Oder 0,35, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall brauchst du eine st stabile Schnur. Hier am, am, am See reicht auch eine monophile und keine geflochtene. Okay. Ja, und dann halt die ganz normale äh, Montage, wie schon gezeigt. Ja, die haben wir schon gezeigt. Ja, also robustes Gerät, aber jetzt auch nicht so ganz ultra knüppelhaft. Ja, was heißt äh, robustes Gerät? Also die äh, Pro Provider Zander macht schon richtig Spaß, damit zu angeln. Also Hast du noch einen Drillspaß? Da, die kann auch richtig was. Also vielleicht haben wir Glück und du kannst es dann selber merken. Ja, wenn ich ein Biss kriege, dann, ja. dann darf ich ja. Ich kann dir ja nichts versprechen, wir könnten nur versuchen. Ja, wir versuchen es. Also dann wirf mal raus, damit ich meinen ersten Aal fangen kann hier. <lacht> ja. Ihr wundert euch jetzt bestimmt, was ich hier für Verrenkungen mache. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir haben halt ein bisschen mehr Wind heute. Und ich versuche die monophile Schnur ein bisschen unter der Oberfläche zu kriegen. Damit mir erstmal der Wind nicht in die Schnur rein äh, pfeift die ganze Zeit. Und das Kraut, was hier rumtreibt, nicht auch meine Schnur wegdrückt. Deswegen versuche ich die unter die Oberfläche zu kriegen. So, jetzt beginnt hier der gemütliche Teil. Beziehungsweise der spannende für mich, weil ich habe den ersten Biss. Hat der Uwe mir versprochen, also... Der erste Biss ist für mich, ich bin gespannt. Beim Flussaal-Video, da hat der Uwe sein, sein wichtigstes Ausrüstungsteil verraten. Das war der Lappen. Der Lappen, aber es gibt noch andere wichtige Ausrüstungsteile. Und ja. zwar die Tonne, ne, Uwe. Ja. Die ist verschließbar, weil... Weil Aale sonst noch rausspringen. Das kennt ja jeder, ne? Also wenn man ein Aal am Ufer hat, heißt das noch nicht, dass man ihn sicher hat. Deshalb so eine Tonne hier mit verschraubbarem Verschluss. Nach dem Fangen wahrscheinlich sogar Vorfach aushängen und dann rein, Deckel drauf und dann ist der Aal safe. Ne? Und was auch noch wichtig ist, äh, oder was gut ist, ist weiß, die findet man im Dunkeln gut. Ah ja, stimmt. Was ich irgendwie so eine dunkle Tonne, die vergisst man vielleicht. Ne? Weiß nicht. 
Und Kescher hast du gesagt, ist wichtig, ne? Kescher, ja, Kescher auf jeden Fall. Gerade äh, bei Aal. Ne? Was hast du denn da für einen? So einen Klappkescher da sehe ich. Ne? Ich habe hier von uns aus der Sängerserie unseren Kescher. Oder einer unserer Kescher. Der ist zum Klappen, den klappst du einfach auf. Ah ja, der ist groß, aber ich habe nicht diesen ganzen Transportmist. Der dadurch, ist, dass er so zwei Arme hat. Ja, ja, der ist groß. Und was wichtig ist, er hat schöne feine Maschen, nicht zu klein, mhm. weil sonst hast du zu viel Wasserwiderstand. Ja. Und der äh, ist gummiert, das ist das aller, allerwichtigste. Weil? Aal, weil du weißt selber, wie viel ein Aal rumschleimt. Und das stinkt nachher. Und stinkt und äh, so einen gummierten Kescher, den kannst du richtig schön sauber machen zu Hause. Ja. Also merkt euch, nicht nur Lappen dabei, sondern Tonne dabei und gummierten Kescher dabei. Genau. Und dann halt wird er hier eingeklipst und fertig ist die Kiste. Jetzt wunderbar. Kann noch Jetzt kann ich meinen ersten Aal fangen. Jetzt kannst du deinen ersten Aal fangen. Na wunderbar, ich bin gespannt. Ja, hängt! Uwe, erster Biss, erster Fisch. Oh, jetzt hängt er, oh, jetzt hängt er im Kraut, nein! Ja, du musst Gas geben. Oh, dann muss ich ihn rausprügeln hier. Ja klar, jetzt kannst du mal zeigen, was die oh. ruten können. Gib oh, Gas! Ja. Also das ist kein kleiner Fisch. Boah, jetzt hängt er aber voll im Kraut. Oh, ja, da musst du durch. Sorge, oh, dass ich Sorge. Oh, da hängt ja ein ganzes... Krautfeld dran. <lacht> ja. Oh, er ist, ist das ein Aal? Ist da überhaupt noch was dran? Ich weiß nicht. Hier ist der Kescher, ne? Ja. Ja, Doch, sicher. Ist noch, ist noch dran, ist noch dran. <lacht> Bei lauter Kraut habe ich schon gedacht, da ist kein Fisch mehr dran. Ihr seht zu. Ja, ja, ich habe ja noch gar nicht gesehen, was es überhaupt ist, aber du meinst, es ist ein Aal, ne? Ich gehe davon aus, ja. Ich glaube, ich kesche jetzt einfach mal den ganzen Krauthaufen. Oh. Ja, ist ein Aal, ist drinne. Ehrlich? Ja, ja. Aber ich kann gar nicht... Boah, das ist ein Riese <lacht> in dem ganzen Kraut. <lacht> Wahnsinn. Boah, das ist ein richtiges Monster, Uwe. Das ist ja so dick wie, wie dein wie deine Unterarm. Nein, nein, nicht ganz. Aber ich habe dir gesagt, hier sind wenn große Aale. Boah, was für ein Mörderfisch. <lacht> so, jetzt versuche ich den einmal zu halten. Der Uwe wollte ja mal einen Aal mitnehmen hier. Deshalb haben wir den jetzt getötet. Da ist die Schlange. Guckt euch das an. Das ist ein Monsteraal. Ich krieg gar nicht ganz drauf. Ja, also ich habe ja dies Jahr auch schon einen großen Aal gefangen, aber der übertrifft es noch, Uwe hier. Oh, warte mal. Oh. Der übertrifft es noch. Das ist ein Monster. Ja, Petri würde ich da mal sagen, oder? Uwe, der hat's drauf. Uwe ist der Aalmagier. <lacht> Uwe hat ein Maßband dabei. Da können wir mal messen, wie lange er ist. Uwe, hast ihn angelegt? Ja, ja vorne liegt er an. Er ist, äh, ja, ich würde sagen 83. Drei, aber fett, ne? Ja. Richtig du, fett. Guck ist meine Hand. Mega. Ja. Mega. Ich komme da, komm da nicht drum. Mega. Ich komme nicht drum. Ja Leute, ich sitze von oben bis unten voll Schleim. Ja, du musst es mir bei helfen. Nicht meinem eigenen Arzt, sondern bei deinem. Ja, ja, aber und, das war äh, ja auch eine Schlange, ne? Ja, war eine Schlange und du hast den äh, auf Köderfisch gefangen und deswegen, ich hänge jetzt noch einen dran. Na ja, vielleicht kriegen jetzt, wir ja noch was. Jetzt will ich auch Ich meine, das kann haben. ja eigentlich kaum noch besser werden, aber... Ja, wer weiß, aber ich habe dir gesagt, hier sind große Aale drin. Ja, aber so ein Viech, das hätte ich ja im hab Leben nicht gedacht. Ich habe auch nicht mit gerechnet, dass wir heute so viel Glück haben. Aber, aber man muss ja auch mal Kameraglück haben, sonst habe ich immer Pech. So ist das dann. Heute haben wir mal Glück. Den hänge ich jetzt auch ganz dran, weil ich habe gerade gesehen, hier sind genug Ja, den hätte, der hätte auch einen ganzen genommen. Deswegen, ich, ich bin noch ein bisschen sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Naja. Und mein Lappen, äh, ja. Ja, der Lappen ist wieder Gold wert. Ja, der Lappen, guck mal, wie der jetzt aussieht. Ja, 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 ja. Und der Aal ist in der Tonne. Ja, der Aal ist in der Tonne. So, ihr habt jetzt gesehen, also das Schleim im Kescher vom Aal, von Gregos Aal. Ja, ich ja, ja, ja. Jetzt Gut, dass das dein Kescher ist, den muss ich nämlich mit nach Hause nehmen. <lacht> Obwohl, ich wollte den schenken, damit du den mitnehmen sollst. Äh, ja, du hast doch gesagt, den kann man so schön sauber machen. <lacht> Na, hoffentlich hast du damit uns die Aale nicht mit verjagt. So, ich 
Dreh mal einmal raus, guck mal nach. Die Tauwurmroute, ne? Ja, ja. Weil da war ja jetzt noch gar nichts. Ne. Unberührt. Na, dann wieder raus damit. Ja, klar. Wir wollen ja noch einen fangen. Beziehungsweise will ich einen fangen. Na ja, ich hab ja schon. Also ich bin, ich bin schon ganz zufrieden heute. <lacht> So, dann mache ich jetzt mal die Batterie rein. Ja, es wird so langsam dämmerig. Auf der Kamera sieht man es genau. noch nicht so. Aber so langsam. So eine, so eine kleine Startbatterie rein. Mhm. Die steckst du einfach rein und dann leuchtet schon. Ja, sieht man jetzt noch nicht. Ja, aber nachher. Dann wieder zusammendrehen, fertig ist die Geschichte. So. Sieht man noch nicht? Ja, noch nicht so richtig. Aber nachher im Dunkeln werden wir es drauf kriegen. Ja, ja, also es ist schon hell. Ja, ich bin gespannt nachher. Die sind richtig hell. Ja, ich mache jetzt nochmal Köderkontrolle, aber ihr seht hier mega viel Kraut. Also dieses 1000 Blatt ist halt so. Ja, muss man kontrollieren. Der Meiner hat ja gerade eben da so drin gehangen. Ich dachte schon, da ist schon gar, gar nichts mehr dran. Ja, aber da musst du dich halt durchfischen. Ja, ja. aber hat ja geklappt. Ja, ich hoffe mal, dass ich auch noch einen kriege. Ja. <lacht> aber du hattest den Vortritt. Hab ich ja, da, das war auch sehr freundlich. <lacht> So, wird jetzt ein bisschen dunkler. Ich werfe die jetzt mal direkt hier vor der Kante. Das geht hier ganz steil bergab. Vielleicht kommen sie auch kürzer bei. Eine weit, eine kürzer. Ausprobieren. Ich hab hier mal gucken. Ja, ja. Das ist die Wurmroute, ne? Ja, ja. Na, der Schwimmer ist schon weg. Ja, noch nicht ganz. Ne? Ja, der geht, wie es läuft. Oh. Na, hängt bestimmt auch im Kraut, ne? Ja, ja. Diese scheiß Viecher, ey. Ja, hoffentlich kriegen wir <lacht> den raus. Gleiche Probleme wie du hast. Na, hängt auch die halbe Tonne Kraut dran. Ja, ich weiß noch nicht. Ich sehe so richtig nichts. Ah oh, ja, sicher doch. Da ist noch was dran. Ja, 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 ja. Ist auch ein Aal. Was? Ja. Mann, wir haben ein Glück, dass der jetzt auch nicht verloren gegangen ist. Na, jetzt ist er giftig, ne? Ja, ja. Jetzt will er wissen. Da ist er. Aber nicht so dick wie deiner. Nee. Aber zweiter Aal, das ist dreht, schon heftig. Dreht sich auf jeden Fall wie ein großer, ey. Na guck mal, ob du den Eimer gehalten kriegst. <lacht> das ist, äh, sagst du so. Ja, aber ist auch ein schöner, ist auch ein schöner. Ja, aber nicht so. Egal. Hauptsache zweiter Aal, Aal, heftig. Der Wurm hat jetzt auch einen Aal gebracht. Aber einen kleineren, ne? Ein kleiner. Ich bin zufrieden. Gering. Ja, 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 der war ja schon anständig. Wir sind ja schon verwöhnt. Jetzt hänge ich extra mal einen dickeren Haken dran. Jetzt hänge ich da. Ich will einen dicken Haken fangen. Wir ich haben doch schon einen. Ich will einen dicken Haken. Ja, 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 ist ja gut. Da hänge ich jetzt mal zwei, drei Würmer dran. Als Aha. Kugel. Und lass sie da mal runterhängen. Vielleicht kriegt er ja auch noch einen dicken. Ja, und die Köderfischroute ist ja auch dir. Also da kann ja auch noch was gehen. Ja, klar. Ich hoffe mal, dass er noch geht. Jetzt Na, wir warten mal ab. Gleich ist dunkel, vielleicht geht ja noch was. Guck mal hier, da mache ich jetzt eine richtige Mahlzeit dran. Oh ja, die Großaal-Mahlzeit. Ich hoffe. Herr Gregor, bis, bis. Hängt. Hängt? Ja, ja. Alter. Oh. Oh. Und, und? Oh. Hängt auch fest? Nein, nein, nein. Der macht nur Power hier. Aber ich sehe noch nichts. Aber jetzt. Alter! Oh, ich habe auch so eine Schlange. Nee. Oh, oh ich sehe überhaupt nichts. Da. Ja, da ist er, da ist er. Oh. Ja, und da, da hängt wenigstens kein Kraut dran. Ja. Schweingart. Aber ich habe noch nicht hier. Nee, nee. Oh, ist der groß. Krass. <lacht> Mega. So kann ich den gar nicht halten. Boah, ist das ein. Alter, das ist ein also das ist so fett. Mann. <lacht> Guck 
Guck dir das an, ey. Mann, der ist ja so, der ist doch fast schon so dick wie dein Unterarm. Ja, der ist schon richtig fett, ey. Oh. Guck dir das an, Gregor. Was eine Schlange. Oh, ich versuch mal. Oh, oh, oh. Der macht dich kaputt. Der macht, alter Schild. Boah. Also du hast hier echt den Megasee, den Megasee für die Megaale. Nee, 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 nee. Was für ein Me Guck dir das an, Mann. Den müssen wir jetzt auch noch mal messen, wenn wir das irgendwie hinkriegen. Guck dir an, Mann, Kopf. Vielleicht kriegen Guck, wir den auch noch mal gemessen. Komm ich gar nicht drum. Guck dir das an. Ja, na komm, legen wir, der ist gleich weg, der ist gleich weg. Oh. So, ich probiere den jetzt mal zu messen. Ja, ob das gut wenn er, geht. Wenn er mitspielt. Oh. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja, warte, warte. Man soll doch alle mal auf den Rücken legen, habe ich gehört. Ob das ja. funktioniert? Ja, du kannst ihn unter dem Kopf crawlen hier. Er hat noch ein bisschen Krümmung. Also ein bisschen hat er noch. Er liegt an. 92. Boah. <lacht> Guck dir das 92 an. und so fett. Ich habe dem Uwe jetzt gesagt, nach diesem mega fetten Aal, der ja meinen noch deutlich übertroffen hat, dass jetzt wirklich Schluss ist für heute. Man soll das Glück nicht überstrapazieren. Also das ist aber nicht normal, oder? Nein, also ich weiß, dass der große Aale drin sind. Naja. Aber zwei so fette Schlangen in, in einer Nacht. Man, man ist ja froh, wenn man irgendwo überhaupt mittlerweile mal einen Aal fängt. Dann ist man, kann man ja schon zufrieden sein. Und hier heute so ein... Ich hatte schon eine gute Aalnacht dieses Jahr, aber das hat es wirklich noch getoppt. Ja, also haben wir richtig Glück gehabt. Ja, und ich habe noch den ersten, ich durfte auch mal wieder was fangen. Also eine geile Sache hier. Der Uwe hat recht gehabt, Stillgewässer ist gut für Aal. Ja. Also man sollte es nicht vernachlässigen. Und ihr habt also gesehen, wie der Uwe hier vorgeht. Es hat alles, ja, wie soll ich sagen, sonst klappt es nie, wenn ich mit der Kamera, oder häufig nicht, wenn ich mit der Kamera komme. Heute hat mal alles funktioniert. Uwe, du bist der unumstrittene Aalkönig. Ich gebe <lacht> es zu. Und du durftest den ersten Ich bin der Lehrling. Ich bin der Lehrling. Ja, dann lass uns jetzt Schluss machen. Wie gesagt, wir haben mehr als genug gerockt. Es reicht. Man muss wissen, wann es genug ist. Jetzt ist genug. Und äh, ja, wie gesagt, macht's mal nach bei euch am See, am Teich. Vielleicht könnt ihr auch einen großen Aal fangen äh, mit der Methode, die der Uwe hier heute gezeigt hat. Habt ihr auf jeden Fall beste Chancen. Ich mache mich jetzt auf den Heimweg und äh, wir wünschen euch viel Petri Heil. Gutes Aalangeln. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.